。大家好，我是三口一头猪的小巨，今天继续为大家带来《大尺度十八家校园剧》《名校风暴》第一季第七集。上集说到，玛丽娜查出怀孕，深爱她的萨缪尔开始黑化，准备联合哥哥纳诺一起敲诈有钱人。克里斯为了能登上杂志封面，出卖身体，跟保罗做了不可描述的事情，却惨遭保罗欺骗。最为传统的纳迪也开始跟胡兹曼纠缠在一起。这三位来自贫民窟的转校生会有怎样的下场呢？本集开始，纳诺和萨缪尔正在为勒索计划做准备，他们遇到了一个难题，就是要多少钱合适。纳诺咬牙说三十万。萨缪尔摇了摇头，说：“三十万太多，九万元就够。我们一人四万五，一定可以过上新生活。”此时，胡兹曼正在为父亲的保释金烦恼。小鹿的父母是外交官，不方便参与这种事。保罗的母亲虽然拿了一些，却远远不够。这边，纳诺和萨缪尔已经做好了准备，一次性的电话卡，粗制滥造的变声器。简单的测试后，他们拨通了卡尔拉父亲安德鲁的电话。开门见山地提出了用九万欧元换手表的要求，安德鲁听了差点笑出声。九万欧元对他来说，不能说是伤筋动骨，只能说是眨眨眼皮。随后，安德鲁又陷入了极度的愤怒，因为他觉得自己受到了侮辱，否则不会有人用区区九万元来威胁他。安德鲁信誓旦旦地告诉女儿，一定不会在这件事上妥协。画面一转，纳迪来到学校，看到胡兹曼在等他，他脸上浮现出幸福的笑容。实际上，因为他跟胡兹曼的关系火热，纳迪父亲已经决定让纳迪退学。胡兹曼不舍得让纳迪离开，可纳迪并不打算违背父亲的意愿。胡兹曼走后，安德过来交给纳迪一封信，让他转交给平头哥。随后，玛丽娜又找到纳迪，想要解释。纳迪的态度不是很好，因为玛丽娜毁了哥哥的人生。两人争吵时，卡尔拉把玛丽娜叫到厕所，开门见山地询问玛丽娜到底是谁偷了手表。还说自己父亲不会妥协。文件暴露之后，受伤最严重的一定是你家。说完这些，卡尔拉转身离开。玛丽娜立刻给纳诺打电话，可纳诺的态度坚定，还自信地说那家伙一定会给钱。这边，保罗买了一条昂贵的项链，希望卡尔拉能原谅他。可卡尔拉无法接受保罗的那张嘴里曾经放进去过小克里斯。他转身来到克里斯面前，克里斯听说卡尔拉跟保罗要分手，心情兴奋到无以复加。对他来说，这是少奋斗三十年的大好机会。此时，小鹿也在纳迪面前认输了，因为贿赂事件暴露，他拿不了班级第一，也拿不了奖学金，这些都将属于纳迪。可纳迪却告诉他自己要退学。得知此事，小鹿突然对纳迪没有了恨意。他们两个明争暗斗，最后却被玛丽娜占了便宜，因为玛丽娜是他们两人之后成绩最好的。画面一转，平头哥突然被父亲下达通知，要他跟未来的未婚妻见一面。父亲还带来了亲家，亲家看到平头哥之后很满意。此时，胡兹曼正在泳池边骂人。自从父亲进了监狱，身边一个愿意帮助的朋友都没有。就在这时，小杜找了过来。这段时间，他跟胡兹曼的交流越来越少，他心中的危机感愈发强烈。可胡兹曼这一次直接坦白，说自己爱上了纳迪。小杜没有大吵大闹，默默地转身离开。一声要强的小杜，全方面地败给了来自贫民窟的纳迪。此时，平头哥正在向纳迪求助，让他相亲，还不如让他割腕。可纳迪同样无计可施，他拿出了安德的信交给哥哥，还问起了哥哥跟安德的感情。看着伤心欲绝的哥哥，纳迪心软了，他决定掩护哥哥，让他去寻找安德。兄妹二人紧紧相拥。与此同时，勒索二人组还是没拿到钱。纳诺想把金额翻倍，萨缪尔不同意，担心事情闹大了会连累到玛丽娜。这边，平头哥已经来到了安德家里，看着赤身的安德，平头哥按捺不住心中的激动。安德并不惊讶平头哥的出现，他带着平头哥回屋，二话不说就开始进行一场棍棒敲击的打斗。战斗结束后，两人又来到屋外亲吻，这一幕刚好被安德母亲看到。这一刻，一位母亲的三观崩塌了。画面一转，纳诺和萨缪尔两人接到了交付赎金的电话，他们提出赎金翻倍的要求，对方直接挂断电话。萨缪尔有些生气，觉得哥哥太贪心。与此同时，安德的父母正用奇怪的目光看着儿子，并且坦白已经知道了他的性取向。安德面色不改，父亲好言相劝，希望他能及时收手，一家人不欢而散。临走前，安德母亲对他敞开心扉，他并没有用强硬的态度逼迫儿子，但在得知那个男人是信仰宗教的毒贩之后，安德母亲的情绪也开始激动了。此时，纳迪正在劝父亲取消哥哥的婚约，他意有所指地说：“那个女孩有问题，也许是在寻找老实人背锅。”听到这儿，母亲开始后悔，父亲也决定暂缓平头哥的婚事。这边，胡兹曼找到校长夫人，也就是安德母亲，他希望校长夫人能阻止纳迪退学。学校有义务留下这种优秀的学生。画面一转，萨缪尔来到教室，对不远处的玛丽娜爱答不理。玛丽娜觉得这很荒唐。
，老实人就该有老实人的样子，不能有自己的脾气。就在这时，卡尔拉气冲冲地走来，赶走萨缪尔后，卡尔拉告诉玛丽娜，勒索的人开始涨价。如果你不想毁掉你我两个家庭，就把那块表拿回来。虽然玛丽娜没承认，可卡尔拉已经确信此事跟玛丽娜有关。此时，纳迪父亲再次被叫到学校。胡子曼的话起到了作用。校长夫人希望纳迪父亲能把女儿留在学校继续上学，可纳迪父亲看起来有些排斥。自从纳迪来了这所学校，他已经逐渐失去了对纳迪的掌控。一番争论过后，纳迪父亲闯进教室，要强行带走正准备考试的纳迪。临走前，校长夫人痛斥纳迪父亲是个失败的人，限制女儿的发展，教育出了喜欢男人的儿子。随后，校长夫人回到教室，命令小鹿离开考场。他已经被取消了考试资格。看到一旁喜笑颜开的玛丽娜，小鹿更加气急败坏。画面一转，更衣室里，保罗威胁克里斯不要对卡尔拉抱有幻想。克里斯对他大打出手。卡尔拉闻声赶来，他安抚克里斯，今天可以做一些过分的事情，这才稳定了克里斯的情绪。此时，纳迪父亲已经回到家里，气急败坏的他质问平头哥的性取向，平头哥连忙否认。纳迪父亲松了一口气，随后便下定决心要在最短的时间内给平头哥安排婚事。这边，玛丽娜来到萨缪尔家，看到萨缪尔不在，她便开始翻找萨缪尔的屋子，想要找到那块手表。这一幕被纳诺看到，他拿出手表递给玛丽娜，只要能拿到一笔钱，手表给谁对他来说无所谓。回到家里，玛丽娜有些难以置信，父亲已经回来了。多亏了胡兹曼这段时间在各处借钱，下一秒，所有人的目光都放在了玛丽娜身上。大家都知道了，手表丢失跟玛丽娜有关，也许是小药丸的副作用，玛丽娜的情绪变得格外暴躁。他怒斥面前这些人都是伪君子，随后便说出了自己怀孕的事实。一向疼爱妹妹的胡兹曼也陷入震惊，他以为孩子的父亲是萨缪尔，可玛丽娜却告诉他是萨缪尔的哥哥。话音落下，胡兹曼冲出家门，玛丽娜的父母也命令他打掉孩子，这让原本还在犹豫的玛丽娜下定决心要把孩子生下来。只要能让父母不爽，那就是一个正确的决定。下一秒，玛丽娜拨通了纳诺的电话，让纳诺立刻带她远走高飞。此时，胡兹曼已经带着安德和保罗出发了。三人气势汹汹地去寻找纳诺。不一会儿，纳诺的身影出现，萨缪尔和克里斯都在一旁。听到胡兹曼来这里的理由，萨缪尔的表情变了。胡兹曼手里的球棍也打到了纳诺身上，两人大打出手。一群贫民窟的青少年和三个富二代开始混战。慌乱中，萨缪尔一拳将纳诺打倒在地。等平头哥赶来时，战况已经开始一边倒。胡兹曼大喊撤退，几人分开逃跑。安德藏在了垃圾堆里，胡兹曼敲打着纳迪家的门，纳迪不顾父亲的阻拦，给胡兹曼开了门，这才让胡兹曼躲过一劫。这边，平头哥忧心忡忡地寻找安德的身影，找到时，安德已经被打得人事不省，而萨缪尔回到家里，把自己关了起来，他愤怒地打碎玻璃，镜面中折射着一张失去理智的脸庞。自此，《名校风暴》第七集到这里就结束了。萨缪尔得知女友肚子里怀着哥哥的孩子，变得失去理智。玛丽娜也跟家里彻底闹翻，并下定决心要跟纳诺离开。可纳诺的勒索计划即将失败，他还会带着玛丽娜远走高飞吗？萨缪尔又该如何处理跟哥哥的关系？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅剧集地，我们下期再见。